过仔细盘问，慕容朱雀大概确定了安宁侯府的情况。听完所有的事情，慕容朱雀内心很是感动。他没有想到，一个土生土长、男尊女卑的古代人，还是个出身优越的官二代，可以重情重义，对爱情这么忠贞。还有白琥珀能遇到这种良人，他打心底的为其高兴。是应该帮你若痴一般，这么好的男人，必须要扯这儿把他定下来，否则过了这村没这店。以后再找也未必能找到了。行，这件事我知道了。你现在回去帮我把白姑娘叫来。上次我和她一见如故，看看能不能劝劝她先当妾。慕容姐姐是要劝她当妾？是啊，怎么了？很奇怪吗？是有那么一点。我总觉得姐姐是宁为玉碎不为瓦全的人，不应该接受当妾的。你没听说我曾经同意唐念约来昌宁侯府当平妻，和我一起当平妻我都能接受。更何况唯一的一个妾，其实我这人吧，特别遵守封建礼教。我对女德女戒如数家珍，我只是看起来叛逆罢了。实际上，我温柔贤淑，给夫君纳妾，帮小三养孩子，都是我拿手绝活。行了，别耽误时间，你快回去把白姑娘叫来，早点把事解决了。你把老夫人气个好歹，老人家一路走来也怪不容易的。就这样，主仆两人被慕容朱雀亲自送走。小姐。你葫芦里到底卖的什么药啊？哎，别提了，我这方法有点天马行空，不知道是否可行。小姐，您醒醒，您什么想法没天马行空啊？潇湘上仙也是正常人能想得到的。刘莲，你先送我到千瑞院，之后再折回来，在这里等白琥珀。白琥珀到了，让他哪儿都别去，就在百鸟院等我。是，小姐，小姐的计划肯定是和瑞王有关了。当慕容朱雀被送到时，却惊讶地发现瑞王在院子里打拳。见到突然翻墙过来的女子，君美玉急忙收工，神色慌张。那那个，你听我解释啊！王爷别急，有话我们慢慢说嘛。王爷好兴致呢，我这个时候来是不是打扰王爷练武啦？要不然王爷再练一会儿。不是，朱雀你别生气，我我啊，我们到房间里说，我跟你好好解释一下。啊，解释什么？之前我不是答应过你半年内不练武吗？我今天偷偷练。真抱歉啊！半年不能练武？呃，对对，我确实说过。哎呦，此一时彼一时，当时我哪知道王爷您如此神通广大？现在不是知道了吗？王爷随意练武，来您练，我帮您擦汗。等您练完以后，我帮您做肌肉拉伸治疗，我特擅长。这样，我们先回房间说，行吗？进了房间，女子爱怎么骂就怎么骂。她已经做好用最卑微的姿态认错了。王爷，您不练了？哎，那也行，我们先说正事儿。等回头闲下来，您练着，我在旁边给您加油。哎，不行，这脸还得治，等把这阵子风头避过去，一定要治，不然这么一个大帅哥真是白瞎了。你在想什么？啊、嗯，没什么。王爷请坐。现在是怜香惜玉的时候吗？不，还是先解决虎妞的事儿吧。你也坐。一边说着，一边从盒子里拿出瓜子，开始习惯性的剥瓜子。不是大哥，您这样我还怎么求人呢？时间紧急，慕容朱雀也没有在乎这些细节。王爷，能不能帮我一个忙？一个大忙。不过王爷您放心，这忙肯定不让您白帮，您有好处。不要好处，只要能帮你。说说看，帮什么忙？我有什么好处？是这样，您还记得我之前说的队友白琥珀吧？被安定侯府狄将军找来的那个，记得。哎、呃，是这样的，安定侯府非要白琥珀当妾，狄将军不肯，与侯府闹僵了，还直言说要退出族谱，带着白琥珀自立门户。狄将军这般忠贞，是啊，如果那姓狄的不是这么重情重义，我也不会厚着脸皮过来求你。啊，继续说。所以我想帮他们。现在白琥珀做正事，最大的问题就是出身，而我身边官职最高的就是你了。所以你想让我怎么帮？这说出来可能有点厚颜无耻。你能不能认白琥珀当义妹，给他镀镀金，提高一下身份？呃，不过你放心，你肯定有收获。白琥珀那家伙力气大，打架厉害。以后你讨厌谁，就让他去打谁。原来是这个，这件事交给我。如果安定侯府可以接受，嫁妆由我来准备。顺便出嫁当天可以从瑞王府出嫁，以后我就是白琥珀的娘家人。白琥珀肯定能在朱雀面前帮我说好话，完美。是的，<笑>当然，这有何难？我有多少银子，你还不知道？主要你空间装不下，趁着这个机会用一些也不错。哎，谢谢谢谢，我带那个蠢货感谢你，王爷，你放心，那个蠢货人虽然不聪明，但不仅身手好，而且讲义气。你帮了他。
，他能为你赴汤蹈火。严重了，举手之劳而已。这怎么能是举手之劳呢？你可是堂堂亲王，哪那么容易攀上关系？不管了，大恩不言谢。以后有需要我慕容朱雀的地方，尽管开口。你这个朋友我交定了。王爷，您先休息一下，我让白虎扑去百鸟院，我会去看一眼。如果他来了，我把他带过来。好。啊、等等！哦，他扭头看，接见男人修长的手指指了下桌中央的小碟子，碟子里照例放着颗粒饱满的瓜子仁，一切尽在不言中。抓起小碟子，一仰头，瓜子仁丢在嘴里。我在这里休息，我回去看一眼，马上回来。看着女子离去的背影，君美玉终于露出满意的笑容。啊，白琥珀，乃本王之福星。小姐，您回来了。白姑娘来了好一会儿了，您的事办得顺利吗？啊，族长，你回来了。哼，自己的婚事自己不上心，你还挺介意。我能有啥办法？我除了第一天拆了他们的厅堂，之后可什么都没说。他们家闹成这样，无论我说什么都是火上浇油。我只能乖乖等着呗。我就是那待宰的羔羊，好惨好惨的。是啊，白姑娘除了静静等待，还能做什么？这就是底层人的悲哀，只能被贵族们挑挑拣拣。跟我走。嗯，去哪儿？到了你就知道了。随后，一行三人便到了昌宁侯府和瑞王府中间的那堵墙。嗯、你带着他过去，我试试轻功。白虎破惊讶：“族长，你也练武了？”“嗯，学了一点。”“什么？早知道我也学了。”“该死。”别废话了，快些过去，否则一会儿来人，我们就不方便走了。好，之后被朱留莲抱了过去，慕容朱雀气沉丹田，之后抱着摔一跤的最坏打算，从高耸的围墙上跳了过去。哼，小榴莲可以啊。哦，对了。你这名字是族长给你起的吗？族长特别爱吃榴莲，每次吃满宿舍都是臭味。白琥珀啊，后来发现有人泡的抹布长毛了，所以臭了。<笑>别贫嘴了，快去办正事。听见我动静，瑞王主仆两人从书房里走出来。哈、啊，你们来了，这位便是白姑娘吧？给你介绍，这位是瑞王殿下，快给瑞王请安。啥？瑞王是王爷的意思吗？嗯，对，皇上的儿子。对，亲呐，亲生的。族长，你发达了呀！你竟然认识王爷，是王爷，有这么大惊小怪吗？族长，如果我没记错，你是不是要和那个沈世子和离？对，怎么？哎，我看这个王爷不错，出手吧！如果他敢反抗，我把他绑起来，你来个霸王硬上弓。他那个侍卫一看就打不过我，有暗卫也不怕，我有信心打赢。闭嘴，你这蠢货！慕容朱雀瞪了他一眼。之后拽着他的胳膊，又将其拽了回去，让王爷见笑了。我说的就是他，白琥珀，还不打招呼？民、嗯、女见过王爷，给王爷请安。我和王爷商量了，让王爷收你做义妹，给你抬抬身价。你以王爷义妹身份出嫁，如果成婚的话，也可以拿瑞王府做娘家，从这里抬花轿。想来安宁侯府给瑞王一个面子。自己也有了台阶儿，就不会为难你们。是啥？义妹，我就这么成了王爷的妹妹？我的妈呀，幸福来得太突然了吧！哎，秦哥，我是你失散在外异父异母的亲妹妹啊！君美玉看向无奈的慕容朱雀，她对白琥珀的评价没有错。白琥珀又一把将慕容朱雀拽到一边。我说族长，这是怎么回事啊？真是王爷吗？堂堂一国王爷，说收义妹就收义妹。还要帮忙准备嫁妆，莫不是菩萨下凡？这个世界难度这么低吗？搞得我都有点飘了。哼，你还没有蠢到家。哎呀，族长，你快给我说说，我现在觉得太不真实啊！我或者你给我一巴掌，把我打醒，我多半是在做梦。你还记得东方明珠图吗？就是瑞文画的。还有，我和瑞王有合作，如果不出意外，一个月后我和沈世子和离，会嫁给瑞王。真的？族、啊、长，你可牛批大发了，要当王妃了！族长牛批，族长威武。族长永远是我们前进的目标，学习的楷模。闭嘴！你这个蠢货，也喊得我好像上杆子要嫁人，好吗？白琥珀嗓门大，不远处的几人是听见了。
。君美玉内心也是甜意滋生，只是为了维持男子的稳重，不会轻易的表现出来，但内心里默默给这义妹加了两担的嫁妆。表现的好，一定要上啊！哎，琥珀，你能不能小声一点？我再说一句，我和瑞王是合作关系，我给他治病，还有一些其他交易，他娶我是为了帮我解决祸疾，顺便提供安身之所。你他妈！忘了，我是不婚不爱族。不是族长，你上辈子不婚不爱，这辈子还不婚不爱，人家可是王爷。我这第一次见面的人都能看出他对你百依百顺的，你就嫁了呗。族长，你是黄花大闺女，不知男人的好，等你晚上试试就知道了。白琥珀，你胡说什么？我没胡说。真的，我上辈子也没想到男人机会这么好。如果早知道，我上辈子就把局里几个帅哥猛男睡了。那个瑞王虽然脸不好看，但身材真不错呀。男人嘛，关上灯都一样，主要看尺寸。组长，你接着给他体检的机会检查一下，如果超过十八。就帅，别说了，人家还等着呢。我们先说正事啊，是是是。还有，一会儿别胡说八道，否则我撕烂你的嘴。啊，好好好，抱歉啊，久等了。说着一低头，目光不自觉的看向男人腰带下面，慕容朱雀一愣，心中再次涌出而猛然揍一顿的冲动。啊、没关系，如果白姑娘不反对这件事儿，就这么定了。不过扔一妹的理由，需不需要想一个？上回我们两人定下，在大婚之前尽量弱化我们的关系，以防节外生枝。确实要想一个，我之前拟定了一个，你要不要听听？说说看，我们对外就说白琥珀来昌宁侯府找我，之后在离开昌宁侯的时候，路过瑞王府大门，正好看到李管家晕倒，他便好心将李管家送入府内。李管家偶然得知白琥珀的名字，便用姓名五格剖像法，算出他正是王爷您找的人，然后再编一个故事，就说王爷受伤之后曾找高人算过卦，高人说您五行失衡，天生煞命，要找一个符合条。条件之人，振作近亲，才能冲煞化险为夷。李管家根据白琥珀的名字，初步断定其符合条件，又问了八次，确定符合条件之后，王爷当天认他为义妹。口皇帝不是封建迷信，信什么国师吗？那我们也封建迷信，谁不服？去找狗皇帝问。哇塞，族长你还有这一手啊？可以当编剧啊？好，说辞，就这么办。我一会儿把横叔叫来商量，顺便再让他安排一位高人演戏，以备不时之需。劳烦王爷了。慕容朱雀内心叹息，从前他怎么使唤瑞王都不觉得怎么样，毕竟是交易的一部分。但现在他是帮别人麻烦瑞王，总觉得对瑞王有所亏欠。君美玉发现女子今日的眼神和平日里的截然不同。平日里慕容朱雀的眼神咄咄逼人，坚定又疏离，但今日的眼神多了人情味。琥珀，你和狄将军打算何时成亲？婚期由安定侯府定，还是怎样？需不需要本王找媒人过去奏下行事啊？王爷，哦，不对，是亲哥，听你的，我就是你亲妹，我的婚事你说咋办，咱就咋办，还能再扯一点不？哎，亲哥你放心，你认了我这个亲妹绝对不亏的，你让我干啥我干啥，你让我往东我就不往西。啊，对了，我给你展示我的本领。说着一扭头，白琥珀看见不远处有个怪石夹山，一个箭步冲上去，紧接着一拳把硕大的石头击碎。大小碎石四处纷飞，我的天哪！这个人的力气怎么这么大？还是人吗？难怪当时白姑娘对小姐说，切磋时她会用全力，否则小姐救不回来。原来白姑娘力气竟然这般大，太可怕了！这一拳下去，别说五脏六腑，便是骨头都能打碎吧？这怪石是从湖州运送过来，从采买运输到安装，一共三万两银子。是破石头，三万两。呃，这要不然从我嫁妆里扣出去？哦、啊，那也不用，我就随口说说。不是三万两，族长，你有多少银子？要不然先帮我还了。我手上的银子也都是他给的啊。白琥珀好像意识到了什么，哎，算了，王爷的意思应该是三万两，别砸了的意思。哎，小榴莲，你告诉我，我亲哥这么有钱吗？是民间盛传的活财神有两位，一位是王爷，一位便是王爷的母妃商妃娘娘。赚了，赚了，我赚了！<笑>原本准备把我哥绑了，让族长把我引上宫，现在我决定把族长绑了，让我哥把我引上宫。<笑>
，你的队友都这么可爱吗？如果你认为他可爱的话，为什么他觉得挺可恨？于是瑞王任意妹的事儿就这么定了下来。王爷大恩大德，末将不知如何回报。今后无论王爷有什么需要，尽管开口。上刀山下火海，末将在所不辞。是的，是的，以后我白琥珀就是王爷亲妹了。哥需要什么，尽管开口。天上的星星妹也摘下来孝敬哥。你要摘你颗星，乘坐哪个火箭？古代人说这些将士的话，那是人家时代的局限。你一个现代人鬼扯什么？二位请起吧，聚首之劳用不着心思搭理。更何况本王与白姑娘有缘，如此结缘也是件幸事。听媒人说，按照你们两人的生辰八字掐算，未来半年有两个吉日，一个是半个月后，一个是临近新年。狄老夫人可曾与你们说？鬼王爷，祖母告知末将了，祖母是想新年成婚，但末将希望半个月后，以防再有什么意外。族长，我好感动哦，期待瑞王的好就行。瑞王人真的很好。肯定的，水王以后就是我亲哥。哦，对了，你是虎族人这件事，狄将军知道吗？知道啊，我的事都和他说了。你，算了，就你这缺心眼儿，瞒也瞒不住。说了就说了。我问你，你和宋青龙关系不错，你了解龙族的事吗？谁和他不错了？我和他在一起就打架。我只和族长你好呀。哎呀，别闹了，我说认真的，你对龙族了解吗？不了解。我和他从来没有说过这些事。破的事，谢谢你了，你帮了这么大一个忙，一句轻描淡写的感谢，回报不了什么。所以伤妃娘娘的事交给我，只要娘娘照顾，我立刻入宫。啊，倒不用那么着急，母妃外表温柔，实际上内心执拗，没那么好说话。如果我是普通人，她当然不好说话。别忘了，我可是潇湘上仙的首席大弟子。啊<笑>还是你有办法，难怪你是白姑娘他们的族长。哼、嗯，不是的，你别误会。伊能局的各个行动小组，正常来说是先行员做组长。我们组的先行员是宋青龙，但他动作太快，常常是人在前面跑，脑子在后面追，只能作罢。第二顺位是白琥珀，白琥珀什么样你也看见了，我就不多做解释。第三顺位是黄埔玄武，那孩子吧，人倒是不错，就是太呆萌，是个单纯的小孩子。最后领导只能让我这个队医来当组长了。正常来说，我只是一个后勤人员，当组长完全是赶鸭子上架。我倒是认为你足智多谋，心思缜密，适合做组长。还行吧。真美。什么美？呃，月色真美。是啊，真美。意想不到，本以为商飞得缓上十天半个月，但三天之后就派人送信到昌宁侯府，邀请慕容朱雀入宫。娘娘，您是龙族人吧？商飞面色苍白，周身肌肉紧绷，紧紧抿着唇。我能猜到，娘娘之前肯定是遇到过可怕的事情，有所阴霾很正常。娘娘不用太着急，能说就说，不能说就算了。我们来日方长，回头我还能进宫看您。你身是潇湘上仙的弟子，是的。如果您不信，我可以再让您看一些法器。我信，我信了。那娘娘心情平静了吗？是否能说您到底经历了什么？我确实是龙族人，但龙族的信息我并不知很多，只知道一旦被他们发现，他们会吃了我。吃了。吃大概怎么吃？娘娘，如果您很害怕，可以握着我的手，我有灵气护体，能驱散阴霾。商飞愣住，随后眼神一点点僵硬的一下，盯着女子纤细的手很久，才怯生生的伸出自己的手。现在是不是觉得心静了许多？商飞就这么上当，颤抖的身体平静了许多。你说他们吃大概怎么吃？就是。把人控制住，然后用嘴撕咬肉，喝血。遇到食人族了吗？一种专门吃龙族的食人族，先把人杀掉，然后吃掉。不是，抓住我，我我也还活着，就被。商<笑>飞的父亲应该便是龙族人，而抓龙族的人一旦抓到，甚至连杀都不杀，直接开吃。那么饿的吗？抓龙族的是人吗？还是兽？怪物，如果是野兽的话，倒是可以解释。是人，人就是与你我相同的人。对，既然是人，就算是吃人，为什么一定要活着的时候吃？因为，因为太多了，多，好多人，有男有女，有老有少，他们围过来，把我定位在中间，咬上一口，就轮到下一个人再去咬。就这么一口一口，把我爹吃的只剩下一具白骨。这些都是您亲眼看见的。张飞痛苦的点了点头。当时您在哪儿？
，我娘抱着我躲在石洞里，她死死捂着我的嘴。我娘说，如果他们找到我们，我我也会被吃。此时此刻，别说商飞的手凉，慕容朱雀的手都开始凉了。您母亲说，那些人发现您之后会吃掉您，是因为您的龙族血脉。是，您母亲不是龙族人吗？不是。当时我五岁，随父母生活，父亲是做什么的我并不知晓，只知道每天都很平静。直到有一日，我们忽然被人追杀，我们逃了很久，去了很多地方。我以为我们能摆脱他们，但是后来还是找到我们。后来我们被追上，再无去路。周围只有一个石洞，石洞很小，只能容下一个大人。父亲便让我娘抱着我进了石洞，她则是在洞口外面堆了许多石头，还没堆完。那些人就追了过来，我爹冲上去和他们拼了。我娘则是在石洞里紧紧捂着我的嘴，我我眼睁睁看着他们抓住我爹，然后一口一口把我爹吃光。后来后来我就晕了过去。当我醒过来的时候，我们已经离开了山洞。我娘一夜白了头。再后来，我娘带我去了一个镇上，碰巧看到一对夫妻的女儿死了。我娘和夫妻商议，用我交换了他们女儿的尸体，还给了他们一笔银子。之后，我娘头也不回的就走了。我有预感，我娘应该是带着那尸体重新出现在那些人面前，让那些人吃掉或者杀掉吧。要不然，今天的谈话就到这里。你现在精神承受力已经到了极限，再聊下去，我怕你崩溃，到时候更耽误进度。你再休息几天，等心情舒畅了再来找我。啊，这你在昌宁侯府行动那么自由吗？多谢娘娘关心，我的情况比较特殊，我和沈世子的婚姻有名无实，而且他们给我提前签了和离书，还有一个月就能和离了。原来如此，不愧是上仙，不会被后宅所困。我可以。你也可以，你爱皇上吗？我不知。我当时入宫为妃，是觉得这天下没有比皇宫更安全的地方。果然，那你当初生瑞王是意外吗？<笑>不是意外，我我想要个孩子，我太孤独了。我以为我隐姓埋名就不会被发现龙族身份，谁知道北域的。<笑>是我害了白玉，我可怜的孩子。如果我不生他就好了。如果白玉受伤害我，<笑>娘娘，您先冷静。瑞王他不会有事。我和沈世子合离之后，会进瑞王府，用瑞王妃的身份保护他。你。你说什么？嗯，我的任务是保护你们母子，让你们母子脱离困境。所以，为了能完成任务，我必须要在瑞王身旁保护。我曾提议给他当妾，这样不耽误他娶妻生子。他不愿意，所以我才准备用瑞王妃的身份。如果商妃娘娘不愿意，那我还是去当妾。呃，不，不是，慕容姑娘，您别误会。你能在北域身旁保护，我就已经感激涕零。怎么会反对您用瑞王妃的身份呢？娘娘，您休息吧，等休息后我再来。好。魏商飞屈膝问安之后，慕容朱雀离开了千瑞宫。千瑞院，慕容朱雀把在千瑞宫里与商飞的对话原原本本的说了出来。瑞王有些失控，他少见的在女子面前摘了面具，之后双手撑着脸，不让女子看见自己的失态。那个王爷先失陪，我出去上个厕所。慕容朱雀不等对方回答，已经默默离开了。来到院子中央，见李云池和朱留莲打得如火如荼，甚至于连他这个门外汉都能看出来朱留莲的游刃有余和李云池的疲于奔命。之前电视剧或者小说说某人是千年一遇的练武奇才，他还觉得夸张。看来艺术还是来源于现实的。春夏。想解剖。云池，他说了，你没事了。却见男子已经重新戴上镂空隐面具，视线在缠斗的两人身上，声音平静无序。没事了，我们出去走走。出去？出王府？我们俩这身份不合适吧？瑞王和昌宁侯少夫人出游，就算红杏出墙，也没有这么光明正大吧？呃，就是在王府里走走。其实王府除了千瑞院，还是挺大的啊！吓死我了。
，因为这小误会，刚刚瑞王沉重的心情稍稍缓解。为了不惊动切磋的两人，瑞王和慕容出去，特意绕了一圈，出了千瑞院的院门。就算不出王府，我们在王府里面转，让你王府下人们看起来，是不是也不太好？不会，皇府里没有信不过的下人，所有下人都是多年老仆，而且他们都知道我们的情况，都知道他家王爷勾搭有夫之妇。呃，是，怎么还承认呢？慕容朱雀便看出他之前的担心是多余的，因为走了这么远，除了刚刚碰见一个路过的下人，偌大的王府就空荡荡的没人，下人这么少吗？哼，如果都来的话，不到二十，况且他们还轮流休息，所以除非你专门到院门、厨房、账房这些有人值守的地方，只在王府里转，想看见他们都难。这些。这些下人都是你出府之后找来的，不是，都是母妃带入京城的。原来如此，那还真是值得信任的老仆人。忘了问了，你外祖父和外祖母就是生妃娘娘的养父养母，还健在吗？嗯，健在，只不过不在京城，还在老家。他们与母妃关系不近，与我也不经常联系。每次联系，要么是要银子，要么是让母妃帮他们亲戚谋官位、谋差事。母妃拒绝了几次，还闹了不愉快。后来便不让母妃弄差事，只要银子了。看来关系处得不好。嗯。之前我就听他们编排说，母妃从小为人孤僻。哈，如今看来，应该也不算编排。母妃年幼时目睹那么恐怖一幕，注定了和普通孩子不一样。母妃和他们不亲近，他们后来又接连生了几个儿子，对母妃更是不闻不问。好在母妃从小便有经商头脑，在母妃的帮助下，他们家逐渐富裕起来。他们对母妃的态度也好了许多。朱雀。嗯，你还记得之前你曾问我是否想过进禅脱壳吗？记得，你之前说舍不得母妃，你的意思是现在想带商妃娘娘一起走？从前我以为母妃是因为舍不得皇上，一直固执地留在皇上身边，现在才知道，原来母妃只是寻求庇护。既然如此，我们能不能设计带着母妃一起炸死，离开京城，找个没人的地方生活？慕容朱雀看着男人满是期待的眼神，他真不想打击他。果然不行吗？其实他也知道答案，只是自欺欺人，想问他。如果是几个月前，也许可以，但现在不行。在找到真相、确定吃龙族之人的身份之前，我们不能轻举妄动，因为玄龙现身了。是的，之前那些人并不知道世上是否还有龙族人，龙族人在哪儿？但现在玄龙现身，他们一定发疯了一样寻找龙族。好啊，调查，我都要看看到底是什么人吃龙族，我要看看他们怎么吃我，到底是他们吃我，还是我吃他们？莫容珠却吓了一跳。瑞王这么邪乎，他不敢保证瑞王暴怒之后会怎样。哎，你别误会啊，我不是看你心情不好，趁机占你便宜，我是怕你黑化，再变成个黑龙飞走了。当然，如果你直接能飞走也挺好的，只是那样的话，后面的事就不可控。所以我也还没等慕容朱雀绞尽脑汁的解释完，人便被拽入怀中。他没有趁他发怒占他便宜，但他想趁自己发怒占他便宜，倒不会轻薄他，只想这么抱着，紧紧的抱着。慕容朱雀就这么被抱了个满怀，趴在男人的怀里，闻着男人惯用的名贵熏香，抱就抱吧，总比变成黑龙飞走的好。如果瑞王飞走了，他都不知道怎么和商妃解释。而且瑞王走了，谁帮他找回现代的办法？他有预感，能否回到现代的关键就是这条龙。安静的府邸里，两个人就这么紧紧的相拥，周围无人，只有远远跟随着的暗卫们作为目击者。差不多了吧？还有很多正事没聊呢，等说完正事儿，回头再报。回头抱，回头还可以抱。离开男人的怀抱，慕容朱雀突然就觉得这秋天有点凉，主要是刚刚男人的体温太热，怀抱太暖，没有对比就没有伤害。是不是冷了？我们回去。啊，不要，不冷，我们继续走走。好。君美遇见女子还想散步，便为阻拦。随后两人继续前行，一路走到花园，王府花园疏于打理，花卉凋零，杂草丛生。自从我受伤后，这里便没人打理了。你喜欢花吗？如果喜欢，我让横叔找花匠来。不要，我们进去坐坐。我认为。我们暂时不能轻举妄动。玄龙出现，只怕那些人闻着味追来。哪怕商妃在宫里，你有暗卫，但你们在明，他们在暗，还是防不胜防。更何况，他们男女老幼人数应该不少，还不知道有多少人，有什么本领。我师是一个隐患。他掐算出了你是真龙在世，而玄龙出现在衡山城时，你也在衡山城。只要有心之人将这些信息结合起来，你就很危险。就算你一口否认，但商妃的养父母还在，又给他们提供了一条能断定身份的线索。商妃养父母被威胁，搞不好会说出几十年前女孩换女尸的事。如果那样
，不仅你危险，商飞也很危险。也许当年商飞就是怕那些人，才以自己赚钱的本领为筹码做工作娘娘。然而商飞千算万算都没有算到，你却承袭了龙族的超能力。你还记得白虎破说的话吗？他们虎族并不是人人都有异能，这异能的承袭是随机的。也许你这个龙族混血，并不小心承袭了异能。想彻底解决这件事儿，就必须解决隐患，找到吃龙族的人。没错，只是应该从哪儿找起呢？而且我们在明，敌在暗。如果我们调查弄出太大动静，反倒是会暴露。可以用两条线同时进行。什么两条线？是第一条，我派人暗中搜集龙族信息，调查吃龙族那些人的身份。当然，因为考虑到隐蔽，这条线进展肯定不快。第二条线，直接在国师周围、外祖父母周围安排人手进行监视。只要这些人找到国师和外祖父母，他们身份就会暴露。啊倒是个好办法。一旦得知他们身份，如有必要，就杀了知情人灭口。抱抱歉，我的做法是不是太残忍？你就当我没说，我在想别的办法。我只是有些意外。我我错了，以后我不会这样。别这么说，其实我也不是心慈手软的人，只是有些意外罢了。你之前给我的印象一直都是温柔善良，不过转念一想，也是可以理解的。国师那个老神棍是你仇人，如果不是他胡说八道，你也不会被赶出皇宫，不会险些被烧死。至于商飞养父母，虽然他们对。商飞有养育之恩，但商飞也为他们带去了许多财富，算是扯平了。你之前说他们本来对商飞不闻不问，后来是看在钱财的份上才对商飞好了一些。如果商飞不能赚银子，商飞的日子也不会好过。他们对商飞和你没什么亲情，否则不会三天两头和你们要银子，让商飞给亲戚们谋差事，而不关心你们过得好不好。之前的恩情算是扯平，之后就各为其主，自己谋自己的利益便可。啊、谢谢你为我着想。我不是为你着想，我是实话实说罢了。如果那群人找到他们，我打赌他们肯定第一时间把你们卖掉，顺便撇清关系。哼，是的，他们给母妃写的信我曾看过，没有任何关心养女的字眼，只有贪得无厌的要银子，一次比一次狮子大开口。只要没给他们想要的数目，他们便破口大骂。银子我和母妃不在乎，他们想要多少，我们就能给多少。问题是皇上不愿意，皇上认为母妃赚的银子，哪怕是一个铜板，都是他的。这就是摇钱树的宿命。你喜欢我。还是喜欢银子。所有人都没有想到，还未到半年之期，沈世子和慕容朱雀的和离书还未生效，慕容尚书竟然找上门来了。出什么事了？慕容尚书来了，要求取消这门婚事，带你回尚书府。取消？和离？不是和离，是取消。还能这么玩？这西凉国到底是有多少奇葩制度呀？雪，为娘来迟了，让你受苦了。谁说我受苦了？我在这儿不是挺好的？侯爷对我好，夫人对我好，世子也不敢对我不好。阿雀，你这是什么态度？什么态度？当然是就事论事的态度了。你们说我过得不好，我说我过得很好。你们嫌我态度不好，就因为没说你们想听的答案，就态度不好了。这等教养！你娘就这么教你的？听慕容尚书的口吻，好像我娘还健在似的。你莫不是忘了我娘什么时候死的？我娘死的时候，我还没怎么记事。她再怎么教，我能学多少？现在嫌我没教养了？当时想啥呢？你自己生的，你不教，指望那群死刁奴教？哼！第一次听说慕容尚书的家风奇特，专门让下人来教孩子。放肆！你知不知道你在说什么？我哪句话说错了？有一说一，我到底是不是你亲生的？如果是亲生的，从小到大你怎么一次都没有去看过我呢？莫不是你喜欢柳白白？那柳白白喜欢别人，怀了别人的孩子，你出于报复心理把他养起来，冷暴力虐待吧？慕容尚书的脸色变了又变。我娘呢？最不喜欢两面三刀、虚情假意的男人。表面道貌岸然，实际上心胸狭隘、奸诈狡猾。我娘小时候拉着我，天天骂这种男人，说这种男人猪狗不如，不得好死，断子绝孙。闭嘴！谁允许你在这指桑骂槐、阴阳怪气了？怎么叫指桑骂槐呢？我在讲我娘的往事。我娘说，她最喜欢光明磊落的大英雄，最好能保家卫国，最讨厌那种明明在京城养尊处优，却天天算计这个算计那个，死奸。奸臣都不如宫里的太监。昌宁侯知道慕容朱雀在骂谁，嘴角都快控制不住了。你大人别这样，从前确实是我们教养失职。阿雀这么说话也是情有可原，我们带回去好好教就是了。哎呀，阿雀呀、啊，为父知道从前是对不住你，当时为父忙于正事，所以今日为父才接你回去，希望你能给为父一个改过自新的机会。
，我的名字，不知慕容尚书可还记得？<笑>慕容麻雀，七七八八的，你也知道我这名字不是个人名。为了太子殿下交代的任务，慕容尚书继续低三下四。这钱是为父做的不对，等你回去，为父立刻给你改名字，你想叫什么，我们就叫什么。最后一个问题啊，你问。柳白白是不是你最喜欢的女人？哎，是。瞬间，尚书夫人的脸色要多难看有多难看。为父该忏悔的忏悔了，该回答的回答了。你是不是应该跟为父走了？我在侯府好好的，为什么和你走？现在京城人都知，沈世子与一名姓唐的姑娘牵扯不清。是啊，怎么？怎么？他对不住你，你还不走？他哪里对不住我了？男人三妻四妾不是很正常吗？现在他后院只有我一个女人，再弄来两三个就是对我不公了。难道尚书您后院除了夫人之外就没别的女人？慕容尚书哑口无言。你父亲确实有妾室，但京城的规矩正是有子嗣后家主就可以纳妾了。你父亲也是在我怀孕之后才纳妾的。如今你还没有怀孕，世子就在外面和女子牵扯不清。哎呀，以后你的日子可怎么过呀？你不怀孕，尚书就不能纳妾？听夫人这口吻，是个宁为玉碎不为瓦全的刚烈女子。那你是怎么允许尚书在外面养妾室的？尚书最喜欢柳白白而不喜欢你，你是怎么忍下来的？怎么，你能忍，我就忍不了？你，沈世子不能人事，你以后想守活寡。夫人的消息不准确，世子现在确实是有重伤后遗症，这是暂时的，以后肯定能恢复。当妻子的肯定是要和夫君同舟共济啦。再说了，守活寡有什么不好？最起码我夫君不能在外面养外室，更不能养一个最喜欢的女人。慕容麻雀，看来这些阿雀对我们还是手下留情的。怎么样，体会到了吧？翻旧账，在逆鳞上反复摩擦，是这个女人的拿手好戏。当初就是这么折磨我的。哎呀，终于有人经历了我当初的人间炼狱了呀！我让妈去，为父再问你一次，好，我们回去吧。回去后，你还是尚书府的尊贵小姐，为父承诺，肯定给你物色一位比沈世子更好的如意郎君，为你风光大嫁。真的？谁呀、啊？你说说看，当我说心动了，我就和你们回去。婚姻大事不是儿戏，怎能随口乱定？你只要记得为父对你的承诺，物色的下一个夫君，无论家世还是才华，都比沈世子好就行了。昌宁侯和沈夫人愤怒难当，谁能受得了一个外人公然嘲讽自己的儿子不好？稍安勿躁，看我的。两人接收到信息之后，心中的火气瞬间消了一半。承诺？我怎么信你的承诺？这你说怎么办就怎么办，我也不要求你给信物、给字据，我就想知道你刚刚说我下一个夫君家世比沈世子好，我家公公侯爷官位虽不算高，但却有爵位，是什么样的人家家世比沈世子好呢？说出来听听。别忘了，爵位之上还有亲王，几位亲王家也是有世子的。哪位亲王？啊、你你到底跟我们回去吗？你这么含糊其辞，我怎么敢和你回去啊？如果回去之后你给我找不到下家怎么办？不行，这买卖不划算。好，你不是想知道吗？本官给你找的是九皇子，你满意了吗？啊，很抱歉呢，慕容尚书。如果换一个青年才俊，我肯定考虑一下。问题是九皇子太小了，我不喜欢年纪小的。侯爷，上人送客吧。我看尚书脸色不大好，估计身体不舒服，让他赶紧回去看看大夫。有病要早治。来人，送客。阿雀，你是个聪明的姑娘，但你还年轻，也是犯糊涂。为父可以理解，为父今天能说的都说了，你先好好考虑。如果改变主意，便送信回家，为父第一时间过来接你。好的，你回去等消息吧。最后，慕容尚书狠狠哼了一声，发泄心中的不满，一甩袖袍，带着尚书夫人曹氏离开了厅堂。阿雀，我们不应该去送送吗？送什么送？你就那么喜欢热脸贴冷屁股啊？我阿雀，你什么时候和九皇子有交情了？哎、啊，嗯。
，此人认识的确实不方便说，但我和他可清清白白，我不可能对一个小孩子下手的。而且九皇子也未必是喜欢我，可能就是年纪太小，情窦初开，还分辨不了自己的感情。哎，真是越说越尴尬。他甚至觉得九皇子已经成了他的人生一大污点。侯爷，我对朝堂之事不太了解，有些问题想问您。好，您问。第一个问题。九皇子这个年纪，应该还没有参与朋党之争吧？这应该还没有。老夫听说九皇子还在读书阶段，每天都在上书房读书。第二个问题，能使唤慕容上书，让他捏着鼻子来和私生女伏低做小的，应该不是九皇子。而是太子或是皇后吧？老夫也这么认为。那您觉得会是太子还是皇后呢？这就想不到了，应该是皇后吧。哎，下官办事不利，还没完成好殿下交代的任务，啊，请殿下责罚。呵呵呵，尚书言重了，这算是什么任务呀？只是帮本宫一个忙罢了。尚书因为本宫的一时私心，在昌宁侯府受辱，本宫对不住尚书。呃，不敢，不敢。殿下先是让慕容尚书去昌宁侯府要人，被拒绝后，再把风声传开，这让全京城的人都知晓，九皇子看上了慕容姑娘，也定下了慕容姑娘。只要那些人长眼，便没人敢打慕容姑娘的主意。这正是本宫的目的。你以为本宫的目的是让慕容尚书强制要回他的户籍，再将他强制嫁给九皇帝，或者送到东宫吗？那难道不是吗？<笑>别人不了解本宫，难道葛公公也不了解本宫吗？本宫看上的东西，什么时候让给过其他的人呢？哎，你怎么来了？不是过几天就要乡试了吗？你不去读书，发生这么大的事儿，我还能安心读书吗？再大的事也和你无关。你，哎。子渊，阿、啊、雀说的对，当务之急还是你的相识。要是从前那般不学无术便罢了，但这次明明付出很多准备考试，就便功亏一篑。如果因为阿雀的事儿发挥不好，阿雀也会自责的。老天不公啊！这么好的侯爷，怎么摊上这么个傻儿子？是，那一切拜托父亲了。我先回去读书，准备考试。去吧，一切有为父。刚刚派出去的人送回消息，果然如你料，京府衙那边被人事先安排了。只要我们送去合离书，那边便会扣下，再通知慕容尚书。能打听到谁安排的吗？说是九皇子。臭小子不学好，才十四岁就开始学强抢民女那一套，再见面，看我不亲手抽死你！接下来你有什么计划？多谢侯爷，但接下来的事您别管了。这本来就是我的私事，没理由要求您操心。更何况，无论中间发生什么，都改变不了我要离开昌宁侯府的事实。您应该怨我才是。<笑>子言有着觉悟，侯府气象有翻天覆地的变化，全因为你。你是我们侯府的恩人，实际上老夫也是受益者。因为你的到来，老夫的观念也改变很多。之前认为老天不公，但现在才明白，侯府这样，老夫的责任最大。你知道就好。<笑>说回正事儿，你有什么打算？我觉得未查明真相之前，不能轻举妄动，否则不小心便落入了圈套，成为了别人的枪。我想先见九皇子，问问他到底是怎么想的，问问他在这件事里他占了多大份额，之后再说。你是怀疑这件事并非九皇子所为？嗯。如果之前我没有见过九皇子，也许就信了。但有幸见过几面，相由心生。我觉得九皇子不是这么咄咄逼人的人，最起码十四岁的九皇子不是。所以在搞清楚之前，用不着那么着急做出回应。毕竟距离能合离的时间还有一个月呢。小小年纪如此沉得住气，是个成大事的。可惜，如果阿雀是个男子就好了。岂有此理！这帮人这么无法无天。莹莹，这不是很正常吗？谁辛辛苦苦争来权力，是为了追求公平的？说肉枪失败了，这就是人性。别气啦，其实对我们没有什么影响。就算我不合离，一直在昌宁侯府，也不耽误见面。等等，我这话是什么意思啊？好像两个人真的是红杏出墙，幽会一样。怎么会没有影响？夫人说完就没了。
，金府衙之事你别管了，我来想办法。哦，好。剩下的点心带走吧，等回头饿了再吃。好的。请问九皇子，听说有人在金府衙打点了官员，接到我与史世子的和离书之后会扣下。顺便第一时间通知慕容尚书，这件事可是你做的。你准备和离后和谁成亲？无论和谁都不会和你，原因我之前说过，就不累数。我再问一次，那件事是不是你做的？大胆，别忘了我们殿下的身份，谁允许你这么质问殿下的？没弄清楚情况的是吴公公您吧？我之前已经清楚表明态度，殿下年纪太小，不在我的择偶范围之内。殿下现在是想玩明的不行，玩阴的了。不玩阴的怎么办？难道就看着你嫁作他人妇，被拒绝后，我连争取都不争取？遇到困难我立刻放弃，连努力都不努力？这你说的好像有点道理，但你也应该知道，强扭的瓜不甜。因为不甜，所以眼睁睁看着别人扭，然后我干看着，把自己气得半死。那你想没想过，就算是用这种手段把我弄了？去，我不喜欢你，你能怎么办？我还能怎么办？努力让你喜欢我呗。啊，我要怎样才能断了你的念头呢？实话和你说，其实我是一个不婚不爱族，无论我嫁给谁，都是占用一个身份，我没感情的。无论是沈世慈。还是任何人，你现在年纪还小，不应该和我这种人玩拉扯。你去找一个正常的小姑娘谈恋爱、成婚，岂不是很好？我也懂你的想法，你爱而不得，回头看到我和别的男人秀恩爱。会郁闷，你是万恶的剥削阶级，吃不了这种凡人的苦。要不然我们这么约定，你别捣乱，我也不让你吃醋。哪怕以后我为了护妻而嫁人，也绝不秀恩爱。你得不到的，我也不让别人得到，怎么样？<笑>既然你左右都要嫁人，为什么不嫁给我？你年纪小啊，我怎么能辣手摧花呢？你就当我年纪大。问题是，看你这张脸，我忽略不了你的年纪。我、哦、以后我们见面，我戴面具总行了吧？行了行了，我不和你废话了。我见你就是想问你一句，你能不能别作妖了？不作妖，以后我们还是好朋友。如果作妖，以后就是敌人。你放心，你不会成功的。你便是搪塞我，能不能编个靠谱的理由？你说没有喜欢的人，嫁人只是为了护籍，既然嫁谁都是嫁，为什么不考虑我？就因为我喜欢你，所以不考虑我。那你怎么能保证你嫁的那个人就一定不喜欢你？我。如此说来，我们这谈判失败了。未来如何，各凭本事。你我哪里不行？就是年龄，你就不能为了我稍微改变一下？大不了你开条件，无论什么条件，我都答应你。我最后问你一个问题：在京府衙做手脚，是你还是太子？是我。你确定？确定。怎么，在你眼里我就那么无能？当然不是，那我们就走着瞧吧。说完了，便转身离开。君思月急了，正要拉住女子，九皇子殿下，请自重。来人呐，快来人呐！瞬间门扉被推开，守在门口的侍卫冲了上来，把主仆两人团团围住。九皇子是什么意思？强抢民女？别忘了。我现在身份可是昌宁侯府上夫人，身为皇子，这么对待官员女眷不好吧？你能不能留下？我们有话好好说呀！你暗中算计我，还让我有话好好说？除非你现在立刻放弃那些不上台面的手段，否则我们就是敌人。我做那些的是皇兄，但他不能说，因为皇兄都是为了他，他怎么能出卖皇兄？吴公公，九皇子殿下还年轻。一些事想不开，想来你应该能想开吧？把这些侍卫撤下去吧，别硬留我，留下只会让场面更难看。吴公公一个眼神，侍卫们犹豫再三，便撤了下去。慕容朱雀带着朱留莲快速离开雅间，可惜了，这次没蹭上饭。小姐都和九皇子翻脸了，还惦记着蹭饭。小姐，我们要不要找个马车？不了，走走吧。正好静下来想一些事，小姐，您在想什么？我在回忆我们认识的一幕，当时在南岭巷，我们两人救人蹭经验，他这傻小子不畏危险，跑到疫区来看情况。当时他戴着面罩，我们以为他是个成年人，使劲使唤他，谁知道后来摘了面罩，竟是个小孩子。其实我真的很欣赏他。年纪小却有担当，生在尔虞我诈的后宫，却保持着单纯。我想不通，为什么事情会发展成这样？我心里有些难受。
小姐，九皇子这么暗中做手脚，您恨他吗？他九皇子做手脚。<笑>你还真信吗？但凡他有那脑子和坏心眼，今天也不会直白白的回答我的问题，还苦苦哀求。是啊，之前奴婢就觉得哪里不对劲，现在听小姐一说，才想起来在金府衙做手脚。先不说九皇子还未入世，有没有这个能力，只说确实不像是九皇子所为。那会是谁？话音刚落，一个人的名字便浮现在朱榴莲的脑海。房子真漂亮，好精致啊！那个柱子颜色好正，哦，那个门很贵吧？哇，这个假山是不是也是湖州运来的？啊，院子里还有个袖珍小花园啊，好好看。除了院名字古怪点，剩下都很好。<笑>钢琴院，钢琴指西方，西方白虎。果然，给你这种弱智精心准备名字，也是白费力气，牛角牡丹。嗯，没关系，举手之劳，不算精心准备。而且白姑娘可能只是一时间没想起来。你还得是亲哥好吗？凶他，为了亲妹妹，狠狠的凶他，别丢人现眼了好吗？哥，这假山是什么湖州？死过死过的石头吗？啊，对，这正是之前千瑞院的奇石，之前被你把主石打坏，得重新安排造型，便干脆运到这个院子，千瑞院重新熨陶过来。哥，这院子叫什么清院？是不是书名专门给我的？<笑>等我以后回娘家就住在这里。啊，还有，等回头您和族长成亲，他要是觉得无聊，我可以来陪他。之前我们就住一个宿舍的。是，这院子就是专门为你准备的。真的，哥，您绝对是我亲哥，真的。亲哥，你有什么要求尽管说，亲妹赴汤蹈火也帮你办了，够了。白琥珀，你别这么谄媚行不行？又死人了。哎呦，族长，人家对你不是更谄媚吗？放心，人家永远都是你的人，和别人都是虚情假意的。只有和族长您是真心实意的，哼<笑>，真是一物降一物。之前以为小姐是无敌的，现在才知小姐克星是几个弱智队友啊！族长，晚上我们吃什么？不知道，我一会儿就走。去哪儿？族长，你今天晚上不陪我吗？陪你干什么？嗯，人家有婚前恐惧症。不管嘛，组长，你今晚一定要在这里陪我。不行，若是被人发现我夜不归宿，会很麻烦。组长，我数到三，把眼泪给我憋回去。不是，组长，你怎么知道小时候我妈就这么吼我？君北玉只觉得两名女子的对话实在可爱，嘴角的笑便没断过。你们女子相处都是这么有趣的吗？<笑>也不是，只有小姐和白姑娘在一起才这么多乐子。组长，晚上我们吃什么？不知道。火锅，我们吃火锅吧。白琥珀，你能不能有点基本情商啊？人家让你暂住一夜，你还真不拿自己当外人了。人家王府做什么你就吃什么，你挑什么挑？你还没给我哥做过火锅，我可给我家将军做过好几次了。我家将军可喜欢了呢。白姑娘，哥，你叫我妹妹或者琥珀就行。你帮了我们这么大忙，我家族长竟然没照顾好你，我得好好谴责他。啊，谢谢。不过朱雀将本王照顾得很好。哥，妹妹，我这是在帮你争取福利啊！你不希望族长多陪陪你，展现更多从前的生活，更方便你走进他的内心世界？嗯，他忽然觉得白琥珀没有朱雀说的那么弱智，很聪明。你，哥，开心吗？嗯，一会儿我把电灯泡都拉走，留你和族长看星星，到时候多说点浪漫的话。对，再送花，记住了吗？送花。呃，记住了。好嘞。之后，白琥珀就把李云池和周玲莲拉走，把慕容朱雀留给瑞王了。送花？去哪儿弄花？难道回千瑞院摘几朵？抱歉，王爷，让您受惊了。这弱智就这么一惊一乍的，真是丢人现眼。啊、呃，没有，你多虑了。其实我很喜欢这样。哎，你真会安慰人。不是安慰，哎，正好相反。今天晚上我过得特别开心，是我从小到大少见的开心时光。老不好，这便是他渴望的亲情吧。
，你看，今天星星很多。想看星星，躺在这上面看。你空间里到底还有多少家具？要不然把家具都搬出来，改放黄金。<笑>我没有你想的那么贪财。一阵晚风吹过，格外的惬意。你今天过得很开心。嗯，喜欢热闹。<笑>是我有种预感，所有难题都会迎刃而起。到时候我们每天都会热热闹闹的。真的？当然了，我的第六感一向很准。只有这个了，送你。这是花。花。君美玉伟很是无奈，而琥珀突然让他送花，但一时半刻的让他去哪儿找花。最后还在脚跟附近看到一小朵，他也知道有些奇葩，但除了这个别无选择。边衬女子不注意，摘下来藏在衣袖里。我知道这是花啊，我是说，你为什么忽然送我？等等，我好像知道了，肯定是白琥珀，你家伙吧？别用那么惊讶的眼神看我，我没有读心术，也不是料事如神，是我们那个世界男子追求女子时要送花，即便追求成功，逢年过节也要送花。你们西凉国没有送花的传统，你忽然给我花，不是白琥珀，还能是谁啊？这么容易就猜到，还说不是料事如神？这算是什么料事如神？各种线索都已经糊到我脸上，随便串一下就得到答案了。原来如此，记住了，以后要送花。其实不仅男子对女子，朋友之间也可以送花，对亲人也可以送，只是各种花语不同罢了。花语，每种花都有一种寓意，送不同的花代表不同的目的。那这种野花。可有花语？这个我还真不知道，我对花没研究，因为之前没人送过我，我也没有送过别人，所以只知道几个耳熟能详的。这么生僻的花语，我不知道。这个小花，如果我没有记错的话，应该叫灯笼草。原来这个就是灯笼草，从前只听过，却从未专门看过。哦，这个小花还有什么讲究？倒是没什么讲究，之前看药书的时候见过，它可以入药，味辛淡，性。温有温肝肾益气除湿的功效。原来如此，我并不是为了讨你欢心或者帮什么人说好话，我确实很喜欢白琥珀在这儿。刚刚的热闹，我甚至想，如果能永远这么热闹下去，该多好。是啊，白琥珀缺心眼归缺心眼，但调节气氛还是有一手的。反正你连院子都给人家了。没事，可以把他们两口子找来聚会，热闹热闹。你呢？你来吗？你这不是废话吗？我都和上妃娘娘说了，我要以瑞王妃身份来保护你们母子，我能不来？我回以为你会只留在昌宁侯府的。不了，昌宁侯和沈夫人期待我和沈世慈破镜重圆，留那儿会有麻烦。君美玉垂下眼，想起这么多天，她派人渗透金府衙，却屡屡碰壁。后来砸了重金，才勉强得到消息说，说上面下了死命令，别的事都可以买通关系，唯独慕容姑娘合离之事无法通融。这一刻，君美玉心烦气躁，因为在绝对的权势面前，金钱显得苍白无力。你怎么了？嗯、没什么，明天白姑娘大婚，沈世子去吗？从愤怒到无力，从无力到无奈。从无奈到自卑，尤其是认识了这般聪明自信的女子，她更发觉自己的无能了。突然，君美玉想起了黑龙，如果她能操控黑龙，何愁没有权势？想到这儿，君美玉重燃欲火。她紧紧攥拳，无论如何，她一定要再找到那个怪梦和黑龙。应该不去，因为安定侯府与太子爷派走的亲，所以为了避嫌，昌宁侯和沈世子不会去。按照道理，我也不应该去。这不是为了白琥珀吗？今天晚上你在这儿睡吗？不，明天天不亮，安定侯府的喜娘丫鬟就会过来。如果发现我在这儿，说不清。当然，白琥珀自己留这儿也说不清，所以我安排好了。让朱榴莲留下，给他充当丫鬟。我家没个丫鬟也不是个事儿，怪我了。应该早一些买丫鬟。别这么说。不过你身为亲王，连个通房丫鬟都没有，倒是出乎我的意料。天色不早了，我们去找他们吧。赶紧把白琥珀抓来睡觉，明天还要早起呢。两人出了更金院，在不远处的空间发现了三人。婆婆，明天是你大婚，大清早喜娘丫鬟就会来。你今天早点休息。哎呀，没关系的，族长，我不用睡。你忘了，之前我们行动时，我们经常三天三夜不睡觉的。婆婆，认不认识这个是什么？白琥珀一看，顿时怂了。啊，我我错了，五哥，你快拦着他，他真能给我来一针。
，你乖乖睡觉，他不会扎你。君美玉偷偷看了身旁的女子一眼，这种热热闹闹的家庭氛围，她真的太喜欢了。随后，出流莲就陪着白琥珀在庚金院睡下了。慕容初雀和瑞王则是回千瑞院，两人静静走着，享受安静的夜晚。你在想什么？我我这问题是不是太唐突？你可以不回答的。你和我说话不用这么小心翼翼，我也不吃人。追王是龙族，有些变态专门吃龙族。三木叔会不会让他不舒服？君美玉看出女子脸上的担忧，主动出口打消他的疑虑。如果你想吃我，随时可以。这话说的怎么有点窝囊？要不然试试割掉我一块肉，你吃下去看看有什么收益。你是想让我吐你身上吗？吃人肉，想想都恶心。<笑>一块肉而已，不至于。要不你吃我一块试试？吃了它，君北云莫名心动。当然不是那种吃。你刚刚不是问我在想什么吗？嗯，是。方便说说吗？方便，刚刚我在想，也许我也是憧憬家人、喜欢热闹的人吧。只是从前我在不断进步中，在学习、考试、工作、执行任务，所以没有思索自己需要什么。现在没有那么多工作，静下心来才发现，我能忍耐三个弱智。还和三个弱智住在一个宿舍，被他们搞得鸡飞狗跳，还要时不时帮他们善后，不厌其烦。也许不是因为我有受虐倾向，而是潜意识想要家人的陪伴。我早就把他们三个当成家人了。你呢？那么多亲戚，除了商妃，就没有一个人有交情。这好像确实有一个是七皇子。七皇子，之前听你说过，谢贵妃所出，体弱多病，活不过十三。啊，对你没记错，因为七皇子身体不好，全凭名贵药材吊着。为此，谢贵妃也是捉襟见肘。我知晓这消息后，把之前偶然碰到的人参送进了宫。当时我还没烧伤，拿着人参也没什么用。那件事儿我倒是没多想，没想到很快收到谢贵妃和七皇子的谢礼。在之后，我碰见药材，就往宫里送七皇子婉拒，大概的意思就是他们也没什么回礼了。我安慰他说，这些药材我拿着没用，而且我也不需要银子，让他放心用就好，不用有负担。他便给我写信问候，偶尔还送我两首诗，便建立了一些交情。不过虽说有交情，却不常见面。他身体不好，不能出宫。我身份特殊，很难入宫，所以就没事送药写信了。也是一段缘分。是啊，哎，后来我被烧伤后，谢贵妃还让亲娘家送来几名大夫帮我医治。两人说着说着，便到了千瑞院。君美玉再次长叹一口气：“怎么了？出什么事了？”“没什么。”我说：“你刚刚问我在想什么，我都告诉你了。现在我问你，你不说。”啊，不是我错，我说以后你问我什么，我都直说。我刚刚叹息，是因为这两天接到消息，说七皇子可能是熬不住了。隔壁瑞王府敲锣打鼓，安定侯府的迎亲队伍来瑞王府接亲。之后队伍浩浩荡荡，从瑞王府出发，去往安定侯府。今日是安定侯府的红事，到处张灯结彩。慕容姑娘这么巧，原来是太子殿下，好巧，好。晦气！慕容姑娘，好巧啊，你也来观礼。姐夫，真巧啊！姐夫，您忙，我先进去了。说完，不等太子反应，拎起裙子就跑了。呃，小官不知殿下驾到，有事远迎，还请殿下恕罪。<笑>免礼，侯爷言重了。今日是狄将军的大婚，侯府忙碌，不用专门招待本宫的。伴随着锣鼓喧天，迎亲队伍到了安定侯府。白琥珀大婚顺利，比他自己大婚顺利还开心。就这样，人群中一众人到了青炉，紧接着便拜天地，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。仪式结束后，慕容朱雀跑到了婚房。组长，你来了，琥珀，新婚快乐！不快乐，我看到你和我哥成亲，我才快乐。那你就别快乐了，人生在世，悲伤一些也好，省得乐极生悲。不是，组长，我大婚日你就不能让我高兴点？让你高兴？那你有什么需要吗？需要什么？没什么需要呀。他们说只要我在这坐着就行。组长，你到底想说什么？没事，你想损就损吧，反正我习惯了，不用考虑我大婚不大婚。也许以后我还二婚三婚呢。谁家正经新娘子，在大婚当天说二婚三婚，一边说大婚日要高兴，一边又给自己添晦气，真是和弱智生不起来气。
。既然没有什么需要，就让榴莲陪你吧。我出去走走。族长要丢下我，慕容周觉认真道。按照规矩，安定侯府丫鬟得在新房伺候您。我用金叶子打发他们出去，时间久了也不太好。你乖乖的，别闹腾。咱们现代人有性格归有性格，但该上台面的时候必须要上台面。今天你就是装，也得给我装成古代大家闺秀。是，白虎接受命令。榴莲，这两天辛苦你了，等回头给你放几天假。哦，不用，奴婢这两天陪白姑娘，觉得很开心。小姐不用惦记，也不用给奴婢放假。奴婢给贵客请安，请问是昌宁侯府的少夫人吗？是，怎么？奴婢是二小姐院子里的二等丫鬟，二小姐一直在找您，前院客人太多了，让奴婢见到少夫人，请少夫人去二小姐的院子。行，走吧。就这样，慕容出去跟着丫鬟向后院走，走着走着，便到了一个略有偏僻的院子。少夫人，请进吧。你别告诉我，你家小姐就住这种院子。少夫人受罪，奴婢身不由己，是太子殿下让奴婢来请少夫人的。慕容朱雀正要离开，却见角落里同时出现几名杀气腾腾的侍卫，便知道今天是必须要见太子一面了。慕容朱雀进了院门，却见偏僻的小院落，里面整洁又雅致。邱殿下自己，葛公公不在。葛公公有事外出了，只有本宫自己。请问殿下。九皇子在京府衙动手脚的事，您知道吗？九皇子殿下年纪小，行窦初开，喜欢上有夫之妇。他年少无知就算了，但您成熟稳重，雍容不迫，怎么不制止他呢？哎，本宫怎么会没制止呢？九皇帝和母后在坤宁宫吵翻了，本宫好说歹说才将母后哄好，又去转头劝说九皇帝，但连母后都无法左右九皇帝，更何况本宫呢？也就是说，这件事，太子殿下并不赞同。从九皇子是吗？他是本宫最疼爱的弟弟，本宫拗不过他的。慕容朱雀追问：既然是殿下最疼爱的弟弟，殿下就更应该对九皇子负责吧？这件事现在在京城已经闹得沸沸扬扬。我本身就是一个没有教养的私生女，不要名声也罢。但九皇子是要名声的，殿下就没考虑过九皇子的名声吗？在这个世界上，每个人都有每个人的宿命，自己可以为自己负责便可，用不着为他人负责。你说对吗？确实，每个人都有每个人的宿命，但是孤家寡人的宿命，还是亲朋环绕的宿命，选择权和决定权全在自己手里。殿下觉得对吗？君广彦再也笑不出来了。女子隐含的意味很清楚。如果他这么不断利用身边人，早晚有一天众叛亲离。殿下今日是来参加安定侯府的亲事，想来应酬不少，我就不多打扰了。等回头殿下闲下来，可以找信使约我出来，到时候再聊。关于你刚刚说的话题，你说的对。既然宿命如此。那本宫就不应该强求了。慕容朱雀一愣，太子想通了，准备放过他了。既然注定了成为孤家寡人，那就不应该被任何不必要的感情所羁绊，这样才寡得值得。你不是不婚不爱族吗？我们应该是一类人。殿下，我们不同。您是要当孤家寡人，我只是单纯不想搞男人。亲情、友情、爱情，我只放弃了一个。但您都放弃了，单纯不搞男人，为何不搞男人？个人喜好和个人选择，就好像殿下您也有放弃的理由。殿下您忙，我先走了。昌宁侯府少夫人和太子殿下同时失踪一段时间，被人发现，解释不清。您还是要保重一下名声。说完便不管太子的态度，往门口而去。送他离开。是，殿下。看出来，你正是白姑娘的婚事了。今日打扮的格外庄重啊！那是当然，五两银子专门找人搞的发型呢。金美玉顺势和他说笑，<笑>才五两银子，下回用五十两，银子我出。来尝尝民间疾苦，<笑>不就是在那两个铺子买的吗？那两个铺子很寒酸。你怎么知道我从哪儿买的？我的铺子能认不出？你的，我都不知道。<笑>不过你那么多铺子，竟然还记得自己铺子里卖的商品？那些铺子我都送给王府老婆们了，由他们的家眷经营，只不过挂在我名下。我不是克扣他们，而是这些铺子一旦挂在他们名下，立刻就赔；挂在我名下，立刻就赚，古怪的很。你们龙族贪财好色，不是很正常？贪财好色？他在骂他。没骂你，是龙族这个物种贪财好色。我也是听宋青龙讲的。慕容朱雀接了茶，宋青龙，你听我讲过吧？
我的龙族队友，他说龙贪财，喜欢金银财宝。自古就有传说，龙会到处搜集金银财宝，放到窝里。所以龙族人对财富有天生的敏锐度以及天赋。不说你和商飞，就说宋青龙，那也是随随便便买支彩票，十有八九都能中。富的流油，我们小组四个人，我是为了工作才进入组织；白虎破是为了当公务员加入组织；玄武是因为女成副业，他爸就是组织领导。而宋青龙则是太富有了，富到生活没有意义，所以加入组织找刺激。那好色呢？我不好色，母妃也不好色。宋青龙也没有表现出好色，但他说龙就是好色荒淫的，毕竟有传说，龙和牛生出囚牛，龙和豺狼生出牙眦，龙和鸟生出朝风，龙和蛤蟆生出蒲劳，龙和狮子生出孙尼，龙和乌龟生出霸下，龙和老虎。生出彼岸，龙和青龙生出父系，龙和鱼生出吃吻，这也是龙生九子，各有不同的渊源。如果不好色，怎么到处和不同物种生孩子？这不都是传说吗？传说也难信、啊。是，哎，我原本也是唯物主义者来着，觉得传说就是传说。但现在我有空间，有异能队友，时空穿越，又看到你操控黑龙杀敌，我也没有那个底气说我是唯物主义者了。别管什么好色不好色，人不是也有好色的？也许龙也分好色不好色呢。白琥珀的事，谢谢你。<笑>你都谢几次了？不用谢。别忘了，我是他义兄，他把我当兄长，我也会把他认真当成妹妹。忘了正史，刚刚观礼结束之后，我去找白琥珀，回来时被太子骗了去。他没伤害你吧？没有，只要他没有当皇帝，我就安全。啊，我们得赶紧找办法离开这里，哪怕不回现代，也得离开西凉国，否则太子当了皇帝，我就惨了。抱歉，金府衙那边我会继续努力的。你别担心，兵来将挡，水来土掩。更何况昌宁侯也在帮忙。今天早晨听沈世子说了，昌宁侯拜托七阁老去办我的事了。只要能摆平，顺利和离，我被慕容尚书那老匹夫拿到我的护旗，我就安全了。慕容朱雀见瑞王的脸发青发紫，吓了一跳。王爷，你怎么了？是身体不舒服吗？我帮你体检一下。不用。君美玉垂下眼，不知道用什么脸面面对他。不是，你到底怎么了啊？是身体不舒服还是心里不舒服？能不能说出来？是刚刚我哪句话说错了？我和你道歉。我说了，没有。怎么还发上脾气了？最近这人脾气不是一直挺好的吗？我累了，你先回去吧。虽然不理解瑞王为何突然反常，但生怕继续刺激他，慕容朱雀还是乖乖的走了。慕容朱雀又接到商妃的邀请，大清早便带着朱留莲入宫。但当随小太监进入千瑞宫时，慕容朱雀却捕捉到一丝古怪的气氛。宫里发生何事了？有人劫持娘娘？难道劫持商妃娘娘的就是那宫女？是一个宫女吗？那人武功高强。是，那宫女武功很高。还说。他只和娘娘说一个时辰的话，一个时辰后就走。但如果一个时辰内我们进去，他就杀了娘娘。你们退下去吧，我自己进去。小姐，奴婢去。别，我们人太多，会激怒了对方。我进去问一问，看他有什么目的。生妃娘娘，您知道我只是一名弱女子，没武功，所以您放心，我进去只是问问情况，能帮上忙就帮一下，帮不上就陪你们一个时辰。如有必要，可以拿我当人质，两个人质总比一个人质要强。说完，慕容朱雀就推开门，大大方方的走了进去。众人都惊了，就这么进去了，这么容易？为什么所有事到慕容姑娘面前就这么轻而易举？啊，你你叫什么呀？慕容朱雀，你呢？族、啊、长是我呀，啊、宋青龙，太、啊、好了，在这里我就安心了，可吓死我了，啊、我好害怕呀。冷静，现在不是哭的时候。说说，到底发生了什么？你是刚到西凉国吗？不是，来了老一阵子了，都怪那个宋青青那个骗子，先骗我帮他报仇，说只要保重成功，这身体就归我了，还说要告诉我穿回去的办法。我吊着一抹灰，千辛万苦的帮他报仇
，没想到我刚使用身体就得知要给什么金皇子冲洗。好<笑>在、哦、金皇子人不错，苏醒之后就让我跑，不我就跑了。组、啊、长救我！你是说你这副身体叫宋青青，他先忽悠你帮他报仇，你帮他报仇之后，又要代替他冲洗去死？没错，没错。<笑>气死我了，那个臭丫头！如果我再见她，看我打死她！下一个问题，你跑出来之后，为什么来伤妃娘娘这儿？当然是求救啊！我当时跑了出来，侍卫们开始追，妖兽的，这里的人会急忙差点追上我，我吓死了。跑啊跑啊，突然感受到了龙族的气息，我就赶紧过来求助了。你是说你知道上妃娘娘是龙族？能啊，一个族的怎么会看不出来？只要靠近，我就能感受到龙族的存在。你，你是龙族人？是啊，你是宫里的娘娘吧？<笑>拜托，看在我们是一族的份上，你赶紧救救我吧，不然我真要去给金王子冲邪了。青龙，你身上的龙鳞还在的吗？不在，刚刚有个侍卫追上我，砍了我一刀，我用龙鳞挡的。给娘娘展示一下龙鳞。好，娘娘您看好了哈。张飞吓得尖叫一声，闭上眼睛。呃、哦，不是，您闭什么眼睛？您看呀。我我不敢看，娘娘放心，我让她展示，肯定有原因。好，好吧。女子手臂上，前一刻还是白皙的皮肤，在接触刀尖时，下一刻瞬间画出数片青色鳞片。确实是龙鳞，世人为什么会长龙鳞？难道龙族都有？我之前受过伤，流过血，也没有见过鳞片呀。瑞皇也没有鳞片，是不是说明啊，瑞皇不是龙族？这位姑娘，你真是龙族，我我,我也是龙族，我真的是龙族，我有错的。而且娘娘您也是龙族，我不会看错。我们龙族人身上的气味，我香都能闻到。您仔细闻一闻，我身上是不是有种又腥又香的古怪味？又腥又香。哎呀，想象不到是什么味儿。我闻到了，你闯进屋子的时候我就闻到。我没有想到这是龙族的味道，也就是说，只要龙族，哪怕藏到天涯海角，都能被找到。不是，娘娘您哭什么呀？找到就找到呗。咱们龙族也不是见不得人。这个西凉谷有一些神秘人，专吃龙族人，就像吃唐僧肉似的。是吃龙族？为什么要吃龙族啊？龙族也不是真龙，说到底还是人。人肉有什么好吃的呀？羊肉不香吗？牛肉不劲道吗？鱼肉不嫩吗？我们也不知道，但伤妃娘娘的父亲就被吃了。我会想办法保护你们。算了，是龙族的事儿，先等等，先解决七皇子的事儿吧。你见到七皇子了吗？他到底什么病？给我讲讲情况。具体什么病我也不知道，大概就是又瘦又小的一个人，脸色发青发紫，看样子活不长了，最多也就两三天。伤妃娘娘，如果我没记错，七皇子的母妃是谢贵妃吧？是，你是希望我找谢贵妃说情，保下这位姑娘？不是，我是希望您说服谢贵妃，让我看看七皇子的情况，但不能暴露我的身份。你是想通过治七皇子来救这位龙族姑娘？不用这么麻烦，我和谢贵妃商量一下，换一名冲洗女子便好。不是，我是真想看看七皇子得什么病。姑娘，你放心，既然我们是同族，我会竭尽全力保护你的。娘娘，我叫宋青龙，也叫宋青青，您叫我青青就行。好，宋姑娘，你切记，万万不要泄露自己龙族的身份。啊、好的，好的，我一定不泄露。族长，能找到病因吗？我初步判断，应该是类似先天性再生障碍性贫血类的病，不过具体病因和分类还得进行骨髓穿刺。和骨髓活检，那是不是得骨髓移植啊？具体怎么治疗，得看最后结果。即便不骨髓移植，长期输血也勉强能活。那接下来怎么办啊？先输血，他的血型只有这一代了，但这些血不够，得继续采血。一切忙完，七皇子的寝宫又恢复了安静。几袋血输入进来，刚刚还因为缺氧、脸色苍白、青紫的七皇子，面色恢复了白皙，甚至还有一些红润。他缓缓张开眼：“你怎么不走？”“不是，你先别生气。我知道你是为了我好，让我逃。但你不知道皇宫里有多少侍卫，他们轻功有多好，哪是说逃就逃的？您看我干什么？我哪里说错了吗？”人家白虎好歹还能演演，你是演都懒得演呢。啊，对呀、啊，组长，我得自称奴婢是不？嗯，有点新鲜 ，cosplay 的感觉。青龙，太好了，我们又见面了。我走走走走，别有那么大力气，你是要勒死我吗？我龙鳞都让你勒出。
出来了。琥珀，你快放开呀、啊，会出人命的。李将军放心吧，琥珀有分寸，他们两人之前关系就最好，所以谁和他关系好啊？手下败将而已，看见他就烦。别管他们两人了，他们俩见面就打，胜负五五开。白虎虽然力气大，但青龙有龙鳞保护。受不了伤，让他们两人叙旧，我们说我们的。喂，在我身上擦眼泪就算了，敢弄上鼻涕，我弄死你！对不起，青龙，都是我的错。如果不是我手贱去碰那个开关，你也不会死。<笑>你不去碰，我也会去碰的。当时我看见那开关就手欠了，谁知道让你捷足先登了？李将军。这两人您应该见过，一个是我的心腹，一个是王爷的心腹。他们是知情人，平日里还要为我们办事，所以我不打算瞒着这两人。啊、是王爷和慕容姑娘安排，定是稳妥的，末将听命行事。啊、关上门都是自家人，李将军不用太拘谨。是王爷，慕容姑娘有件事，在下需要和您解释一下。什么事？投靠太子一派的是家兄，也就是安定侯，并非是在下的意愿。在下不想参与这种朋党之争，只想堂堂正正，律己奉公，问心无愧。原来如此，不过狄将军放心，我与昌宁侯也不是一起的，我现在是没有办法合离，否则第一时间是要合离的。王爷有谢贵妃帮助，我觉得合离一事没问题了，您开心一点。啊、好，知道了。知道个屁！这委屈的眼神，好像下一秒就要哭出来了。王爷，宋青龙是龙族，和你是同族，你有什么问题的话，可以问他。开始谈正事了，你们两个赶紧过来。白虎破和宋青龙急忙跑过来。你们两人如果有什么不解的问题，也可以问。月莲，你先说吧。是这样的，小姐，如果宋姑娘是龙族人，还是个穿越者，是不是代表原来这位宋青青姑娘也是龙族人？不愧是我的榴莲，脑回路正常，问题精确。还比某两个缺心眼儿好多了。我觉得应该不是，因为我穿进来的这个身体就不是虎族人。为什么我这么肯定呢？因为如果原主是虎族人，那么整个白家村应该都是虎族。但我敢肯定，他们不是虎族。有没有一种可能，我们带着异能穿越，所以种族也顺便带了过来？毕竟族长的空间都带过来了。想不通，实在是想不通。想不通就别想了呗。既来之，则安之吧。宋青龙的天赋是速度快，而且有龙鳞防御。请问宋姑娘，你这龙鳞是练出来的？还是天生就有，天生就有种族天赋。王爷要不要摸一摸？哦、啊、哦、啊，多谢。呃，不用。是所有龙族都有龙鳞吗？不是的，哪怕是龙族，也不是人人都有异能。我们族大概有五千多人，但真正有异能的只有三个，我是其中之一。而且我们三个人，包括之前记录的异能者，异能都不大一样。像我的异能是速度快和有龙鳞保护。我的龙鳞虽然扛不住威力大的热兵器，普通冷兵器是没问题的。嗯你们龙族那么废物，我们……狄锦轩吓了一跳，急忙一把捂住妻子的嘴。呃，难怪小姐总骂白虎破是弱智。你才废物！你全家都是废物。我们龙族这样是因为老祖宗地下的规矩，族内禁止通婚，所以我们的血液被不断的稀释，哪像你们虎族，动不动就自己人搞自己人，近亲结婚生出一堆傻子。你说谁是近亲结婚的傻子啊？啊，我们就算是同族结婚，也出了五福的。你们两人说话能不能注意点？如果谁耽误我正事，就赶紧滚蛋。老子耐心有限。两人听见，急忙缩了缩脖子，把嘴闭上了。哎，也是难为慕容姑娘了。是啊，自从白姑娘和宋姑娘来，小姐说话粗鲁了，脾气暴躁了。之前小姐从来没用“老子”自称过。嗯，没错，之前啊，慕容姑娘虽说傲慢，但是进退有度，彬彬有礼。王爷，听族长的意思，您也是觉醒异能了？您的异能是什么？王爷的情况比较复杂，等确定后再告诉您。好的，不过这是王爷画的，我们是否能穿越回去？关键人物就是王爷，穿越回去还有这好事啊？东方明珠，天哪，王爷您太厉害了，太伟大了，不愧。是我们龙族人，你要是能找到穿越回去的办法，我让我们全族人开联欢会欢迎你。<笑>我们虎族也是，如果王爷你能把我搞回去，你就是我们虎族的大英雄。给你这个龙族人在虎族建祠堂，你就说牛逼不？这两人果然弱智，但又很可爱。